ഇനി എന്ത് കണക്കിലെ കളിയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആശങ്കപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകൂ അത് കേരളത്തിന്റെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വല്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാടായി മാറുന്നുണ്ട് പ്രബുദ്ധ കേരളം കൊലപാതകങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടായപ്പോൾ നാർക്കോട്ടിക് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നു നമ്മുടെ മാറുന്ന മനസ്സ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ക്രിമിനോളജിസ്റ്റ് ജെയിംസ് വടക്കം ചേരി കേരളത്തിലെ ക്രൈംസ് അന്വേഷിച്ചത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളുടെ അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കണ്ണുമാനം ദുരുപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ആൺകുട്ടികളെയും ദുരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും ദുരുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യുവനയിൽ ജസ്റ്റിസ് ആ ക്രൈം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയതായ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളതായ ഈ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കിട്ടി അതിനെ പറ്റിയുള്ളതായ കാര്യമായ അടിസ്ഥാന വിവരമുള്ളതായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ജഡ്ജി ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഓരോ കോടതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരുക്കുക ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരുക്കുക വന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ മജിസ്ട്രേറ്റായിട്ട് ഇരുന്ന് തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ക്രിമിനൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള നെക്സസ് നെക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചങ്ങാത്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നാണ് പറയണത് പോലീസായിട്ട് അവന് ചങ്ങാത്ത ഉണ്ടാകും അവന് അഭിഭാഷകരായിട്ട് ചങ്ങാത്ത ഉണ്ടാകും ഈവൻ ചില കോടതികളായിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചങ്ങാത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊലപാതകം കൊലപാതകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊലപാതകം ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ കൊലപാതകം വേറെ വേറെ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് പണം ഉണ്ടാക്കാനോ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനാണെങ്കിൽ അവർ തുടർച്ചയായി കൊലപാതകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വളരെ ആസൂത്രിതമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആരും തന്നെ ജയിലിലേക്ക് വരത്തില്ല ഇത് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് മായം മായം ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നൊരു മായം പക്ഷേ അവനെതിരെ ഒന്നും വലിയ നടപടികളില്ല അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളാണ് ഈ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരുന്നിൽ മായം പച്ചക്കറികളിൽ മായം ലാബ് ടെസ്റ്റിൽ മായം ആശുപത്രി ചികിത്സയിൽ മായം അളവ് തൂക്കത്തിൽ മായം അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ആൾക്കാർ ഗുണ്ടകൾ ഗുണ്ടകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മാഫിയ ലാൻഡ് മാഫിയ റീന എന്ന പ്രേക്ഷകർ എറണാകുളത്ത് ചേരുന്നു റീന പറയൂ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറാം തീയതി ഒരു എന്റെ അനുഭവം വന്നിട്ട് ഞാൻ അത് പറയുകയാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ബന്ധം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു യുവാവ് പിടിച്ച് നല്ല ചവിട്ടി ഓട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാരിയലിന് പൊട്ടല് വരെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ പോലീസിൽ കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഈ നിമിഷം വരെ അതിന് ഒരു ഇതും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് അന്യസംസ്ഥാന ആൾക്കാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റം ഉണ്ടതിന് കൊണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിൽ എത്താൻ കാരണം കാരണം സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സൗമ്യ കേസിലെ പ്രതി ആരാണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ജിഷ്ണുവധ കേസിലെ പ്രതി ആരാണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊള്ള കേസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എ ടി എമ്മിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഇതെല്ലാം അന്യസംസ്ഥാനം മാത്രമല്ല വിദേശത്തു നിന്ന് വരെ ആളുകൾ വന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശ്രീ റോയ് ജോസഫ് കോഴിക്കോട് ഒന്ന് വിജയൻ എന്ന പ്രശ്നം ചേർന്നു ശ്രീ വിജയൻ പറയൂ ആ കോഴിക്കോട് ഞാൻ വിജയനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ കേരളം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ നാട് തന്നെയാണ് യാതൊരു ചവച്ചുമില്ല അതിന് വേണ്ട നടപടി ശക്തമായ നടപടി എടുക്കാനുള്ള സർക്കാരും ഇല്ല ശരി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരല്ലേ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വർധനയിൽ എന്നാണ് ചോദ്യം അബ്ദുൽ മജീദ് എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നു ചെറായിൽ നിന്നും ശ്രീ
ഒരേ മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലും പരിശോധിക്കുക ഒരു കൊല നടന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോലീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അത് കഴിഞ്ഞ ചിലരാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ബന്ധപ്പെടും ശരി വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കൊക്കെയും നന്ദി കേരളത്തെ ഭയത്തിന്റെ മുനമ്പിലാക്കരുത് കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് പല കവികൾ പല ഭാവങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരത്തിലും സമ്പത്തിലും അറിവിലും ജീവിത രീതികളിലുമുള്ള വളർച്ചയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ഭാവനകൾ വർത്തമാന കേരളം മറ്റൊരു തരം വളർച്ചയുടെ പേരിൽ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി തന്നെ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഷൊർണൂരിലെ സൗമ്യയും പെരുമ്പാവൂരിലെ ജിഷയും ഒന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മറക്കുക സാധ്യമല്ലോ ചോര കൊണ്ട് കളിക്കാൻ മടിക്കാത്തൊരു തലമുറ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിൽ ഭയന്നേ മതിയാകൂ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതൊരു യോഗ്യതയുമല്ല കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർഷം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് സമൂഹ ശ്രദ്ധ പതിയേണ്ടത് കേരളം ഒരു ക്രൈം സ്റ്റേറ്റായി മാറിക്കൂടാ മറ്റൊരു വിഷയമായി നാളെ കാണാം നമസ്കാരം